Salut, c'est Christian de la chaîne Learn French Fun pour t'aider dans ton apprentissage du français. Parfois, certains de mes étudiants me demandent « Mais Christian euh, !» Ouais, ils sont bizarres parfois, mes étudiants. C'est quoi la différence entre « voir » et « regarder » Eh bien, c'est une très bonne question. Et entre « entendre » et « écouter ». Et quelle est la différence entre « vite » Et rapide, ancien et vieux, savoir et connaître, parler et dire. On va expliquer tout ça aujourd'hui. Avant de commencer, eh bien, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne parce que j'ai constaté que presque 70% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Alors, Clique vite ici et active la petite cloche bing bong pour être sûr de jamais manquer une vidéo. Parce que tu le sais, avec chaque nouvelle vidéo, il y a le petit PDF bonus. Mais oui, tu sais, le petit PDF bonus que tu peux télécharger gratuitement avec la synthèse de la vidéo, des phrases d'exercice et la correction. Comme ça, bah, tu peux t'entraîner. Et par exemple, le lien du petit PDF bonus d'aujourd'hui, il est dans la description. Alors, quelle est la différence entre voir et regarder Imagine, tu es invité avec des jeunes de ton école de langue à boire un verre à l'extérieur après les cours. Tu es en train d'utiliser ton téléphone portable et puis tu lèves la tête et là tu vois... Tu ne fais pas tellement attention. Il y a un groupe de jeunes qui est assis euh, là. Mais maintenant, tu prends quelques instants pour observer la scène. Et tu te dis, tiens, il y a un intellectuel dans le groupe. Tu regardes le groupe de personnes parce que tu portes une attention particulière. Tu vas donc utiliser « voir » pour simplement remarquer quelque chose avec tes yeux. Tes yeux sont ouverts, tu vois. Mais tu vas utiliser « regarder » quand tu vas faire attention de manière active, quand tu vas avoir la volonté de voir. Et d'après toi, quelle est la différence entre « entendre » et « écouter » Eh bien, c'est la même chose. Il y a également la notion de « volonté ». Entendre, c'est simplement les sons, les bruits, euh, la musique qui entre dans tes oreilles. Mais tu n'as pas de démarche active. Alors que quand tu écoutes, comme là, maintenant, quand je parle plus doucement, eh bien, tu as une démarche active. Et là, tu écoutes. Il arrive très souvent que les étudiants soient très forts pour entendre sans écouter. Le professeur parle, parle, et puis ça fait une sorte de musique qui aide gentiment à faire euh, la sieste. Et puis le jour où l'examen oral de français arrive, ah, là c'est la panique. Mais ne t'inquiète pas, j'ai préparé un cours spécial pour t'aider à réussir ton examen oral de français. Tout ce que tu dois savoir et des exemples concrets que tu pourras utiliser le jour de ton examen oral. Avec ce cours, ça va être... Si tu veux plus d'informations, eh bien le lien vers le cours est dans la description. Voyons maintenant la différence entre vite et rapide. Est-ce qu'il y a là euh, aussi une notion spéciale, une subtilité merveilleuse de la langue française Non, non. Les deux sont parfaitement synonymes. Ah, euh, mais alors, quand doit-on utiliser l'un ou l'autre Eh bien, avec vite et rapide, c'est uniquement une question de grammaire. Tu sais que les mots ont une nature. Ils peuvent être des verbes, des noms, des adjectifs, des adverbes, etc. Et selon la structure de la phrase, on doit choisir celui-là ou celui-ci. Par exemple, avec un verbe, on utilise un adverbe. Et puis avec un nom, on utilise un adjectif. Tu vois un peu où je veux en venir Tu commences à voir la différence entre vite et rapide 
rapide, c'est un adjectif, alors que vite, c'est un adverbe. Par exemple, dans cette phrase, je dois utiliser vite ou rapide. La voiture roule. Roule, c'est un verbe. Je veux donner une information supplémentaire sur le verbe rouler. Donc, j'utilise un adverbe. Donc, j'utilise vite. La voiture roule vite. Alors, attention avec le cas du verbe être. Bah oui, c'est la langue française. Il faut bien avoir un peu des exceptions. Avec être, on utilise des adjectifs. Je suis vite. Pas bien. Je suis rapide. Tu dois te dire, euh, ouais, super Alors la différence entre ancien et vieux, ça doit être la même chose, là, une histoire d'adjectif, euh, je sais pas quoi. Non, non, là, on est plutôt dans les douces subtilités de la langue française. Imagine, tu es allé dans la maison de papy et mamie, tu es monté au grenier. Tu sais, c'est cette pièce qui est tout en haut de la maison, juste sous le toit de la maison. Et puis tu as découvert ce jouet. Ce jouet est ancien. Il date d'une autre époque, d'un temps qui remonte dans le passé. Et puis tu es rentré chez toi, tu es allé dans la chambre de tes enfants ou de ton petit frère, et puis tu as trouvé ça. Là, tu vois un vieux jouet qui est au bout de sa vie. Il ne vient pas nécessairement d'une autre époque. Non, ce ballon, il vient peut-être de tes vacances à la plage cet été. Mais il a beaucoup servi. Il a beaucoup été utilisé. Il est vieux. Tu vas utiliser vieux quand tu fais référence à l'âge physique et à l'usure de l'objet. Alors que ancien, eh bien, ça sera pour caractériser quelque chose qui vient d'une autre époque, d'un temps passé. Et quelle est la différence entre les verbes « savoir » et « connaître » On utilise « savoir » pour parler d'une compétence ou d'une information spécifique. Par exemple, euh, « je sais nager »,« je sais qu'il va venir ». Et on utilise « connaître » pour parler de la familiarité que l'on a avec quelqu'un ou quelque chose. Par exemple, « je connais Paul » où je connais euh, cette chanson. Essaie de trouver la bonne réponse. Dans cette phrase, on doit utiliser savoir ou connaître. Manu, oui, bien sûr, je le... Ok, c'était facile, je le connais. Et dans cette phrase, savoir ou connaître Manu vient ce soir à la fête. Oui, je le... Je le sais. Dans la première phrase, tu as une certaine familiarité avec Manu. Ce n'est pas la première fois que tu le vois. Tu as déjà certainement euh, discuté avec lui ou tu as eu des informations à propos de lui. Tu peux donc utiliser « connaître ». Dans la deuxième phrase, « Manu vient ce soir à la fête, euh, oui, je le sais », tu as une information spécifique. Le fait que Manu vienne à la fête ce soir. Donc, dans ce cas, tu utilises « savoir ». Pense que dans le petit PDF bonus, tu vas trouver des phrases d'exercice avec la correction pour t'entraîner. Et finissons avec la différence entre les verbes « parler » et « dire ».« Parler », on l'utilise généralement pour désigner l'action de « communiquer oralement », c'est-à-dire l'acte de s'exprimer en utilisant des mots. On l'emploie souvent pour indiquer qu'une personne s'exprime dans une certaine langue ou sur un sujet particulier. Par exemple, avec une langue. Elle parle français couramment. Ou alors un exemple avec un sujet, un thème. Nous parlons de nos projets pour l'été. Le verbe « dire », lui, on l'utilise plutôt pour exprimer le fait de transmettre un message ou une information spécifique, que ce soit à voix haute, que ce soit en pensée ou même par écrit. Dire va mettre l'accent sur le contenu du message plutôt que sur l'acte de communication. C'est le contenu qui est important. Par exemple, elle m'a dit qu'elle viendrait à la fête demain. Ce qui est important dans cette phrase, ce n'est pas qu'avec sa bouche, 
elle ait fait « je vais venir à la fête demain ». Non, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'information qui a été transmise. Pour simplifier, si tu veux indiquer que quelqu'un est en train d'exprimer quelque chose, mais sans préciser le contenu, qui n'est pas la chose importante, bah, tu peux utiliser « parler ». Par exemple, il parle au téléphone. Qu'est-ce qu'il dit Est-ce que c'est important Triste Ennuyant Aucune idée. Mais si tu veux mentionner ce que quelqu'un a exprimé précisément, alors tu vas utiliser « dire ». Par exemple, « il m'a dit qu'il était euh, en retard ». Là, ce qui est important, c'est l'information, le contenu. Alors, on utilise « dire ». J'espère que la différence entre tous ces mots est un petit peu plus claire pour toi. Et puis, si tu as aimé la vidéo, eh bien, dis-le-moi dans les commentaires. Ça me fait toujours super plaisir de lire tes messages. Et puis, n'oublie pas de mettre un like. Et si tu ne l'as pas encore vu, eh bien, je te recommande cette vidéo. 10 erreurs que tu ne feras plus jamais. Parce que oui, il y a certaines erreurs que les étudiants étrangers qui apprennent le français font très souvent, même les étudiants avec un bon niveau. Et dans cette vidéo, je t'explique tout pour ne plus faire ces erreurs. Ciao, ciao